করা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি মরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি ঐতিহ্যবাহী মুক্তাগাছা আর কে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি তৎকালীন জমিদার রাজা জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরী তাহার পিতা স্বর্গীয় রামকিশোর আচার্য চৌধুরীর নামে বঙ্গাব্দ তেরোশো সালে ইংরেজি আঠারোশো সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি মুক্তাগাছা শহরে প্রাণ কেন্দ্রে প্রায় আট একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় তার নাম ছিল রামকিশোর উচ্চ বিদ্যালয় দু হাজার সালের ২৪ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কে এম খালেদ বাবুর একান্ত প্রচেষ্টায় এই স্কুলটি সরকারি গ্যাজেট ভুক্ত হয় আমরা আলহাজ কে এম খালিদ বাবু আপনাকে জানাই ধন্যবাদ ও অভিবাদন বিদ্যালয়টিতে রয়েছে গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস এই বিদ্যালয় থেকে মির্জা মোজাম্মেল হক উনিশশো সালে ডাকা বোর্ডে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন উনিশশো সালে বাবু সচিদুলাল ধর ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার এবং একই সালে মনোজিৎ আচার্য চৌধুরী ঢাকা বোর্ডে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এই মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তাগাছা আর কে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন উল্লেখযোগ্য সাবেক বিটিভির মহাপরিচালক মহামিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক দুদু বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম জিন্না বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক ইদু বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবুল বীর মুক্তিযোদ্ধা সত্যসপন চক্রবর্তী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হায় আখন্দ সহ এই স্কুলের বহু ছাত্র তৎকালীন সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ঠিক তেমনি আজ আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি শীর্ষক এই তথ্যচিত্রে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এই স্কুলেরই তৎকালীন ছাত্র সুবেদার মেজর বীর মুক্তিযোদ্ধা ইব্রাহিম স্যার মরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি মরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি পরিচিতি পর্ব শেষ হয় পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় পর্ব শেষে চলে যায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত কিছু এলাকা আর সেখানে প্রশ্ন উত্তরের সামিল হন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে জড়িত এবং শহীদ পরিবারের সদস্য লাহোরে পাকিস্তানে আমার আর কোনো আর কোনো জায়গা আমি আরো এই যে আমাদের কোম্পানিতে যে সমস্ত লোক ছিল 
ধান ট্রেন তাদেরকে আমি ট্রেনিং দিয়েছি লুকালি আমার সঙ্গে আরো পাঁচ সাতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল যারা আর্মিতে চাকরি করতো मैं भारत जागे एक दल गठन कर मुक्ति दल गठन कर এবং সেনাবাহিনীর লোক নিয়া এই আনসারদের নিয়া এই লোকাল লোক নিয়া উনার এলাকার লোক নিয়া গঠন করা উনি দেখলেন যে ওই উনার এলাকায় থাকাটা একটা নিরাপদ না উনি তখন ওই দলগুলি নিয়ে এই সতীশ বাবুর বাড়িতে আসা ক্যাম্প করলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প এবং এখান থেকেই সমস্ত কিছু আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে কিভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায় আমাদের যে অস্ত্র আছে এটা নিয়ে পুরাপুরি যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র আমাদের হাতে নাই তাইলে আমাদের অস্ত্র জোগাড় করতে হবে আমাদের কাছে যে অস্ত্র আছে এই অস্ত্র আসলে যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র নাই তাই আমরা লোকাল কিছু বন্ধু যারা ছিল তাদের বন্ধু কিছু নিছি তাদের কাছ থেকে নিয়ে করে আমরা এই বাড়িতে বসাই আমরা এই যে এখানে এই ঘর ছিল এই ঘরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল এবং এখানে মুক্তিযোদ্ধারা থাকতো তখন মুক্তিযোদ্ধারা চিন্তা করছে যে কি করে অস্ত্র আনা যায় তখন আমরা চিন্তা করলাম যে আমাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে মুক্ত আসার থানা আক্রমণ করতে হয় তখন আমাদের এই সোবেদার মেজর ইব্রাহিম সার ওনার নেতৃত্বে ওনাকে বলা হইল ক্যাম্প আক্রমণ মুক্ত আসার থানা আক্রমণ করে অস্ত্র আনার জন্য আমরা এখান থেকে সতেরো জন লোক সতেরো জন লোক অস্ত্র সহকারে সন্ধ্যার দিকে সন্ধ্যার পর আমরা রওনা দিই মুক্ত আকাশা রাত্র এবং এখান থেকে যাইয়া আমরা ওই ইয়েতে ওই জবেদ বাহিনীর লোক কিছু ছিল তারা অস্ত্র সহকারে মানে বাড়িতেই ছিল তাদেরকে আমাদের ইব্রাহিম সার যাইয়া বলছে তোমরা অস্ত্র নিয়া তোমরা বাড়িতে রয়ে গেছো এই যুদ্ধ করতে হবে তোমরা আমাদের সঙ্গে আসো তাদেরকে বাইর করে আটক করে নিয়ে আসা মুক্ত আকাশা থানায় নিয়ে যায় এবং মুক্ত আসা থানায় আক্রমণ করিয়া সেখান থেকে নয়টা রাইফেল অনেক গুলা বারত একটা কার্তুস একটা টেলিভিশন সেট এগুলি নিয়ে আমরা আবার মুক্ত আকাশা থেকে আবার এখানে ভুর রাত্রে আসা পৌঁছি এই ক্যাম্পে আসা এখান থেকে আমরা কিছু অস্ত্র শুনে তাতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু অস্ত্রের যোগান হয়ে যায় আর কিছু অস্ত্র আমরা পাই ওই প্রতিরোধ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যারা প্রতিরোধে ছিল সেনাবাহিনী লোক তাদের দুইটা অস্ত্র দুইটা এল এম জি এটা রাখিয়া রেখে ইমান ইমান আলী দারোগা আর সানা মিয়া আওয়ামী লীগের ইয়ে সানা মিয়া ওনাদের কাছে ছিল ওই দুইটা অস্ত্র আমরা নিয়ে আসি তা আমরা ওই দুই অস্ত্র আনাতে আমাদের কোম্পানিটা একটা মানসম্মত একটা কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং আমরা তো চিন্তা করি যে আমাদের যুদ্ধ করতে তেমন একটা ব্যাগ পেতে হইত না এবং আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় হাই আউট করি আমরা এই পাহাড় কমলাপুর ওইখানেও আমরা যুদ্ধ করি তারপরে আমরা মুক্ত আসার থানার যুদ্ধের পরে আমরা ওই ওই বটতলার যুদ্ধে যুদ্ধ করি কেরামত তালুকদারের বাড়িতে রাজাকাররা আছে তাদের কাছে অস্ত্র আছে সেই অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য ওই মানে শান্তি বাহিনীর ওই স্বাধীনতা বিরোধী মুসলিম লীগের ই ছিল কেরামত তালুকদার ওনার বাড়িতে আক্রমণ করে ওখান থেকে আমরা অস্ত্র সংগ্রহ করে নিই এবং আনার পরে আমরা এই যেগুলি আমাদের হয়েছে যে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে যুদ্ধ হয়েছে আমরা ওই কাঁকড়াইতের ব্রিজ ই করছি ওই মধুপুর জঙ্গলে আমরা মাইন্ড বিস্ফোরণ করে পাঞ্জাবিদের ইব্রাহিম সারের নেতৃত্বে আমাদের ইব্রাহিম সারের নেতৃত্বে ওই গাড়ি ই করে অতে অতে দুইজন পাঁচ সেনা মারা যায় এবং সেখান থেকেও আমরা কিছু অস্ত্র পাই এইভাবে থাকার পরে পরে আমরা এই কোম্পানি নিয়ে এই যুদ্ধ 
যুদ্ধদের নিয়ে আমরা তখন ভারতে চলে যাই দাদু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তি যুদ্ধকে জানি এই গল্প শোনার জন্য আমার অনেক বন্ধুরাও আর কি স্কুল থেকে এসেছে তারা কোথায় তাদেরকে নিয়ে ডাকো আমি বলবো কথা আরেকটি কথা শুনো উনার স্বামীও কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধা विभिन्न क्या दिवारिक क्या এবং পরিবারের সকলের সুখ দুঃখ এবং বিভিন্ন কাজে উনি সবাইকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন স্যার বাংলাদেশকে স্বাধীন করার একটি পরিকল্পনা প্রেক্ষিতে উনিশশো আটষট্টি সালে বঙ্গবন্ধু সহ মোট পঁয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী তার অভিযোগ এনে আগরতলা মামলা দায়ের করে পাকিস্তানের সামরিক সরকার এই মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য জনগণের অপ্রতিরোধ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত উনিশশো উনসত্তর সালে গণ অভ্যর্থনের রূপ নেয় এবং আয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এই ঘটনাগুলো আপনাকে কতখানি আন্দোলিত করে ধন্যবাদ যখন এই দেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন এবং এ দেশের মানুষকে সুসংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতেছে তখন আয়ুব খান ওই সামরিক শাসক সেটা টের পেয়ে এই বাঙালি যারা নেতৃত্ব দিতেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তাদের সবার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে সেই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে তারা ভাবছিল যে তারা হয়তো এই স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন থেকে পিছিয়ে যাবে কিন্তু বাংলার জনগণ সেটা মেনে নেয় নাই এবং আন্দোলন করে শেষ পর্যন্ত আয়ুব খানের ওই বন্দি এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা থেকে এই দেশের জনগণই তাকে বের করে আনে বঙ্গবন্ধু সহ আরও চৌত্রিশ জনকে স্যার উনিশশো একাত্তর সালে তেসরা মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে তার সম্মতিক্রমে ছাত্র ছাত্র জনপরিষদে ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার এই ইশতেহারে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের রূপকথা প্রকাশ করা হয় বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয় লাল সবুজের পতাকা জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্ধারিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই গানটি ইতিহাসের এই সৃষ্ট অর্জনগুলো আপনাকে কতখানি আন্দোলিত করে তুলে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় জাতীয় পতাকা হলো লাল সবুজের জাতীয় পতাকা এই লালটা হলো রক্তিম সূর্য যেখানে আমাদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে তিরিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে এটাই তার প্রমাণ বহন করে এবং সবুজ অংশটুকু আমাদের দেশে এই সবুজের মাঠ এটাই প্রতীক বহন করে এটা দেখলে আমার মনে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে অত্যন্ত ভালো লাগে এবং চেতনার কথা মুক্তিযোদ্ধার চেতনার কথা আমার মনে হয় এবং আমরা এই শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিনিময়ে আমরা এই দেশটা পেয়েছি এই চেতনায় পতাকা বহন করে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণকে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করায় তা এখন সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ বিষয়টি আপনাকে কতটুকু গর্বিত করে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি বাংলাদেশের সকল জনগণের একটা সম্পদ এবং এটা অত্যন্ত দামি আমি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসাবে আমিও গর্ব বোধ করি এই ভাষণটি যেহেতু ইউনেস্কো এটা প্রামাণ্য দলিল হিসাবে এটা গ্রহণ করেছে এটা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে এখন এটা প্রচার হবে এবং সবাই দেখবে এবং মুক্তিযোদ্ধা এবং এই দেশের জনগণের জন্য এটা একটা অমূল্য সম্পদ
দাদু যে মুক্তি যোদ্ধা আপনার নিকট জন তার নাম পরিচয় দিন আমার স্বামীর নাম হলো বীর মুক্তি যোদ্ধা লুকাস শর্মা সাংমা শর্মাও লেখে সাংমাও লেখে যে যে মুক্তি যোদ্ধাতে গেছে আমি জানি না আমার রাইখা আবস্থান বনবান মানে ধানের বিছুন এনেকা গেছে ধানের বিছুন মনে করছে ধান বিছুন এনে আনবার পান গেছে পরে আর আসে না বস্তা নিয়ে গেছে সে আর আসে না আসে না যে আসেই না আসেই না তারপরে না কি করলাম মানুষের আইয়া কয় তোমার ফালাই থেয়ে গেছে না পরে আমি যদি ফালাইয়ে যদি থিয়া যায় গা তাহলে কি করুন যাব আমি অনেক কোন থেকে আমি খুঁজবার যাব আমি তো আর খুঁজবার যাব পাবো না তখন আমার সাবি নোজ তখন আমার গর্বে থিয়ে গেছে তখন কা খাবার নাই গা দিলা পারা পাতা হেসে মেকা পারি পরে ও যে সাতা দিয়া পারা যাইয়া যাইয়া পরে গা দিলা পাতা তুইলা তুইলাই না সিদ্ধ করি সিদ্ধ করে কুইরা খাওয়াই পরে সিদ্ধ করে বান্ডিল কইরে কুইরা তারপরে না বেশি বেচে বেচে এরকম কুইরা খাওয়াইলাম খাওয়াই তারপর গাপ তুলে নঙ্গল খানা দিছে পরে ওখান থেকে আঠার যাওয়াই না খাওয়াইছি পরে ওই যে ই রাতে খিচুড়ি রানছে হে খিচুড়ি হয় না খাওয়াইছি তারপরে লাইন কুইরা যে চাই দিছে হেই তো লাইন কুইরা চাই লাইন খাওয়াইছি তারপর জঙ্গল থেকে খরি আইনা বেত আইনা বুঝা বাইন্দা বাইন্দা তার গাপ তুলে আর নিয়ে বেচছি বেচছে তার পাশে পোলা পাতা আমি লালন পালন করছি দাদু আমরা জানতে পারেছি আপনার বাড়ি থেকে প্রথম মুক্তিযুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়েছে এ বিষয়ে আপনি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই তাদের এখান থেকে মানে শুরু হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা আইসা মানে পরে এখানে এইখানে ঘর ছিল এখানে ঘর ছিল এখানেই মানে তারা দিনও কইরা মানে এখানে আমরাই রান্না বাড়ি করে দিতাম ওরা খাওয়া দাওয়া করতো খাওয়া দাওয়া কইরা তারপরে দিনও করে রেস্ট নিত রেস্ট কইরাই তারপরে রাত্রে কইরা তারপরে এখান থেকে আবার চলে যেত চলে যেত আবার রাত্রে আসতো পরে পানি ফিবাসা লাগে পরে হে পানি পরে কলসিত কইরাই নাই না পরে তাদের আমরা দিতাম পরে ওইটা আবার খাইয়া আবার ওরা আবার রেস্ট করে থাকতো যখন খাবার আর একদিন আবার কোন দিকে তে গেছে হে তারপরে আম করতে তো বলে নাই পরে ওরা চলে গেছে তখন কে মেলা জিনিস নিয়ে আসছে ওই রকম অবস্থা পরে আমরা তো দেখিয়া পরে তো দরাই থাকছে কি জানে কি না বা নাম থাকছে কোনটা বান কি হয় পরে ও হলা ওই যে কি কি বড় বড় জিনিস পরে কি অস্ত্রগুনা আর কি কি বা নিয়ে আসে ওই যে ওরম করে করে নিয়ে আসে পরে তখন কি করলো আমাদের তারপরে আমাদের ঘরকে ঘিরাও করে নিল বিহারির আইসা ইয়া বিহারির আইসা তখন কা অনেক লোক আমার বাবা অসুখ সতীশ আমার বাবার নাম পরে সে অসুখ পরে আমার দুলা ভাই সে হলো চকের অসুখ আমার ভাই আবার নিকেলেস ওইটা আবার ভালো পরে হেদারে করছে কি নিয়ে গেল কা বন্দুক গুলি বার উতামছে না হে বন্দুক তারে গুলি মাথাত খুইরে নিয়ে গেল দাদু আপনার স্বামী যুদ্ধ শেষে কবে ফিরে এসেছিল আমার স্বামী যুদ্ধ করে শেষ কইরে তার বাদেছে শেষে পরে সে আসছে মমি সিং আইসা আসিল তারা মমি সিং থেকে তারা ছুটি দিয়ে দিছে ছুটি দিয়ে দিলে তার বাদে না সে আসছে দাদু আপনার আপনার এলাকায় রাজাকার আর বদর আল শামস কি এসেছিল এই সম্পর্কে আমাদের কিছু বলেন আমাদের ওখানে গিয়ে আইসা বিহারি করে নিয়ে আইসা আইসা খুব এক কোনা দৌড়ে 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 নিয়ে গেছে আঙ্গর তারপরে এখানে ফায়ারও করছে এইরকম অবস্থা আমরা জঙ্গলাই পরে পলাই ফলাইয়া গেছি গা এই যে তোমরা গল্প শুনলা প্রশ্ন করলা বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে তোমরা কি জানলা আগে আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন বই পুস্তক থেকে অনেক কিছু জেনেছি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সামনে সামনে মুক্তিযোদ্ধা তার পরিবারের আত্মীয় স্বজন কিংবা ছেলে মেয়ে থেকে অনেক কিছু শুনেছি এরপর আমরা মধ্যভূমিতে গিয়ে হৃদয় বিদারক অনেক কিছু দেখেছি যেন মনে হচ্ছে আমরা একাত্তরে ফিরে গিয়েছি তোমরা যা শুনেছো এরপরও তোমরা আরো কিছু জানবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে তোমরা ধারণ করবে লালন করবে এবং বাংলাদেশকে তোমরা সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করবে এই সে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আমরা রাখি তোমার জয় বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম বাংলা